ഇന്ന് നമുക്കൊരു മാംഗോ കേസരി ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു പാൻ വച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം ഒഴിച്ചത് ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് നാല് സ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഒഴിച്ച എണ്ണയും നെയ്യൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ക്യാഷ്യൂ നന്നായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറി വരണം ഒന്ന് കുക്കിംഗ് മോളാണ് കേട്ടോ മോളുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാഷ്യൂസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിത് രണ്ട് കപ്പ് റവ എടുത്തേക്കണേ രണ്ട് കപ്പ് റവയുടെ കണക്കാ പറയണേ കേട്ടോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇത് ഓൾറെഡി വറുത്ത റവ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഇളക്കിയാൽ മതി കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് വറുത്ത റവ തന്നെയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കളറൊന്നും മാറണ്ട ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് നാലര കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഉപയോഗിക്കണേ നല്ല ചൂട് വെള്ളം നാലര കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് കപ്പ് റവയ്ക്ക് നാലര കപ്പ് വെള്ളം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്യുന്ന കൂടാണ്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി ഇത് ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് മാമ്പഴമാണ് ഇവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇടാം ഇത് സാധാരണ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണതാണ് കുറച്ച് ആദ്യം ഇടാം ഒരു വളരെ കുറച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് യോജിപ്പിക്കണം മാംഗോസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്നൊന്ന് ഉടഞ്ഞു വരണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടഞ്ഞു വരണം നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ അധികം പുളിയില്ലാത്ത ഒട്ടും പുളിയില്ലാത്ത മാങ്ങയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം മാമ്പഴമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മാമ്പഴമൊക്കെ ഏകദേശം നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാം ഒന്നും ശരിക്കും ഒന്നും ഉടയണമെന്നില്ല കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വെന്ത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഉടഞ്ഞാൽ മതി മാമ്പഴത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ നമ്മുടെ കേസരിയിലേക്ക് റവിയിലേക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് കപ്പ് റവയ്ക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് കൈ വിടാണ്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ചിലെങ്കിൽ കരി ഇതായി പോവും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി പഞ്ചസാരയൊക്കെ അലിഞ്ഞ് ഒന്ന് ലൂസായിട്ട് വരും എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് വരും പഞ്ചസാര ഇട്ട് കാരണമാണ് അത് ലൂസായത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ടൈറ്റാക്കിയെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ നെയ്യൊന്ന് നെയ്യ് കിടന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് സ്പൂണും കൂടെ വീണ്ടും ചേർക്കാം ടോട്ടൽ ഇവിടെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സ്പൂണെങ്കിലും ടേബിൾ സ്പൂണെങ്കിലും ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചേർത്തോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നെയ്യ് ചേർത്താലാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വരിക ഇനി നെയ്യ് ചേർത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്ത നെയ്യെല്ലാം വറ്റി കുറച്ചും കൂടെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ബാക്കി നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇനി ഞാൻ ടോട്ടല് പന്ത്രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് നല്ലോണം അതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇളക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ വരും ഇതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വെച്ചിരിക്കാം കേസരി റെഡി ആയി അപ്പം നന്നായിട്ട് കേസരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ വരണ ആ ഒരു പരുവാണ് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു
ഇനി നമുക്കത് നെയ്യ് വരട്ടിയ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അതായത് നെയ്യ് വരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നെയ്യൊക്കെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇനി നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് മാമ്പഴം ഒരു ലെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സ്മൂത്താക്കി വെക്കാം ബാക്കി മാമ്പഴം കൂടെ നമുക്ക് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മാംഗോ കേസിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇതുപോലത്തെ അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ താങ്ക് യു